À, xin chào mọi người à, mình quay lại đây với cái món ăn mới đó là một món ăn rất là phổ biến ở việt nam đó là một món ăn tên là tôm rang muối hồng kông à, xin mời mọi người vào bếp giúp cho mình nha à, và nguyên liệu chế biến gồm có hạt điều là 20 mươi gram tôm khô là 20 mươi gram tiêu đen là 2 g bột tỏi là 2 g bột cam thảo là 1 g bột sa cương là 1 g bột hạt ngò là 1 g bột ngũ vị hương là 2 g và bột nêm gà là 10 g ớt bột là 3 g đường 5 g và muối là 5 g. Tiếp theo là ta sẽ rang tôm để xay nhuyễn cùng với hạt điều. Ta cho tôm vào chảo nóng. Đảo đều tôm để tôm không bị cháy. thì cái tôm này bạn cũng phải rang kỹ nếu không thì nó vẫn còn lại cái chất nước trong tôm thì lúc mình ra mình mà xay á nó không có nhuyễn lắm và các bạn cũng phải cho hạt điều vào đây, vào đang chung luôn tôm và hạt điều đã được rang xong thì các bạn vớt ra để nguội và chuẩn bị máy xay để xay nhuyễn đổ tôm và hạt điều vào máy xay nhớ là xay càng nhuyễn càng tốt nha các bạn và sau khi xay nhuyễn nhiều lần thì ta thu được hỗn hợp à, bột và hạt điều và bột tôm thì nguyên liệu này ta sẽ trộn chung với các thành phần gia vị còn lại để làm lên hỗn hợp mà muối hồng kông chúng ta cho tiêu vào cho bột tỏi vào nhớ là phải cho hết nha các bạn và cho bột cam thảo vào bột sa cương vào cái bột này rất là đặc biệt nha nó là làm từ gần núi một cái gia vị rất là sử dụng rất phổ biến ở của người Trung Quốc đó thì bột này đã tạo mùi hương rất là thơm là đặc biệt luôn đặc trưng luôn nếu mà nói cho cái món muối này thì một sợi cương là quyết định tới hương vị rất là đặc trưng nó quyết định đến gần 50 phần trăm cái hương vị của cái cái bột muối hồng kông này rồi chúng ta cho cái nhóm bột còn lại với ớt bột vào cái hạt nêm và bột ngọt và nếu không có bột ngọt thì mình thay bằng bột hạt gà bột nêm cũng được nha các bạn rồi và chúng ta trộn đều lên trộn càng đều càng tốt thì chúng ta sẽ thu được cái hỗn hợp muối hồng kông
Ngoài hỗn hợp muối Hồng Kông thì chúng ta còn phải chuẩn bị thêm hỗn hợp để làm cái bột xù Nó gồm cái mè là 20 g à, Tỏi là 50 g và bột chiên xù là 100 g Tiếp theo là chúng ta làm tỏi phi Thì chúng ta cho dầu vào chảo mở lửa nóng khi mà dầu nóng thì cho tỏi vào khoảng các bạn canh khoảng tầm 30 giây đến 40 giây thì khi mà tỏi chuyển màu vàng là vớt ra liền tại vì nếu mà để lửa quá nóng hoặc là để lâu thì tỏi sẽ chuyển màu đen ăn rất là đắng nha các bạn lưu ý nha Sau khi mà chúng ta phi tỏi thì bột chiên, bột xù đó chúng ta cũng phi luôn à, Cũng phi giống như là tỏi khi mà bột xù mà nó chuyển màu vàng á Thì khoảng tầm cũng gần khoảng 30 giây thì chúng ta cũng bớt ra liền Tại vì nó rất là mau dễ cháy Bột xù này thật sự nó cũng là bột bánh mì đó các bạn Bột bánh mì vụn á Mình ăn và cảm giác nó sẽ rất là giòn Trộn chung với tỏi với mè rất là ngon nha đây là thành phẩm các bạn xem đó bột xù rất là đẹp còn mè thì các bạn có thể rang hoặc là hoặc là vỏ bổ hoặc bảy ba cũng được hồi đó mình có giới thiệu một lần các bạn xem cái bài và các bài trước lúc mình là rang mè với đậu phộng bằng loại ba đó rồi chúng ta quay lại thì bỏ trộn bột xù với tỏi với mè vào chung và cũng trộn đều lên thì cái hỗn hợp này mình sẽ rang chiên cùng với tôm và muối Hồng Kông luôn đó à, Về tôm thì đây là khoảng cỡ um, tầm 3 đến 4 lạng tôm thì các bạn mua loại tôm loại tôm sú tàn to thì lúc mà mình hình lúc mình ăn á mặt chân nó cũng có đẹp hơn còn nếu không thì mua loại bình thường hoặc là nhỏ nó xíu cũng được không sao các bạn thì tôm mình cũng cắt cái đầu cắt cái phần chân nhưng mà phải giữ cái phần đuôi nha các bạn thì lúc mà hình thì cái đuôi sẽ tạo cái dáng hình tôm rất là đẹp thì tôm thì chúng ta cũng uh, xơi cắt xong á thì mình dùng dao để mình uh, cắt cái phần trẻ phần lưng á để mình uh, lấy chỉ đen ra Nếu mà các bạn không dùng dao thì cũng có thể dùng cách nhanh hơn là dùng kéo Sau khi mà chúng ta cũng cắt đầu, cắt cái phần mà đầu á Phần đầu phần nhỏ của nó, rồi cắt cái phần chân thì chúng ta dùng cái phần lưỡi kéo á Đưa như cái phần, cái phần rảnh giữa, tiếp xúc giữa phần thân với phần đầu á Chúng ta đưa vào cái giữa và cắt, cắt ngay cái phần lưng luôn cũng cắt dài tới gần phần đuôi rồi xong đem chúng ta tách cái phần chỉ đen ra thì bạn các bạn thấy cách nào nhanh hơn thì các bạn cứ làm không sao nha Rồi, tôm cũng đã xong Các nguyên liệu hỗn hợp muối, hồng kông, hỗn hợp 
nhiên một chiên sổ tỏi phi mè cũng xong rồi bây giờ chúng ta tới một, một, một tiết mục là công đoạn là quan trọng đó là chiên xù thì các bạn chuẩn bị phần tôm đã xử lý xong và phần bột chiên xù đó là bột bột năng đó mình dùng bột năng thì mình các bạn chắc khoảng 50 đến trăm gram để chúng ta lăn qua bột thì lăn qua bột xong thì mở dầu lớn lớn để mình chiên xù thì các bạn có thể chiên qua hai lần tức là chiên một lần xong rồi áo qua một lớp bột lần thứ hai chiên tiếp thì thứ nhất là tôm sẽ giòn thứ hai là cái lớp bột sẽ dày hơn mình ăn cảm giác ngon hơn và nhìn lúc mình bắt mắt hơn nữa các bạn những con tôm mới to hơn nữa thì tôm là hải sản thì nên chiên rất là nhanh các bạn sẽ chiên khoảng tầm 30 giây 4 giây là bắt đầu lấy ra và tiếp tục lần hai cũng khoảng tầm 23 ba 30 giây là được rồi. thì tôm nó, nó mau chín nếu mà tôm lớn hơn thì lâu hơn chút xíu nữa và chúng ta tiếp tục uh, chia lần hai nha các bạn ơi cũng uh, mở lửa nóng rồi lăn bột qua lăn bột nhiều lên thì chiên làm uh, tôm nó sẽ phình ra nhìn cảm giác nên tôm to hơn nữa và ăn sẽ giòn hơn nữa nha bạn À, thời gian cũng vậy khoảng hai ba giây này ba giây các bạn có thể bớt ra liền để lâu quá cái tôm nó sẽ chờ, chuyển màu không được đẹp lắm mình để bằng vàng nó sẽ đẹp hơn lúc mình xóc chảo lên đó, với các nguyên liệu khác đó, mình sẽ làm cái con tôm mình nhìn đẹp mắt hơn và ngon ăn ngon hơn nữa Rồi chúng ta đã xong các nguyên liệu đầy đủ rồi đó các bạn ở phần tôm rất là đẹp luôn rồi phần hành lá nhớ các cách nhỏ nha các bạn và phần ớt bột ớt ớt tươi chứ và gừng nữa gừng cũng băm nhuyễn luôn đây là phần hỗn hợp bột xù đây còn đây là hỗn hợp muối hồng công ngồi đủ nguyên liệu rồi đó bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên chảo để sắp chảo à, cho nó các nguyên liệu trên và báo xung quanh tôm tạo thành một món ăn, ăn rất là ngon các bạn đó là tôm là muối hồng công rồi bắt chảo nóng lên cho dầu chút dầu vào rồi chúng ta sẽ phi gừng phi ớt và phi hành lá luôn cho nó dậy mùi thơm các loại rau các loại rau rồi gừng này lên
Thì rồi chúng ta bắt đầu cho tôm vào Và cho hỗn hợp Muối hồng công vào Và cho hỗn hợp Bột xù vào Các bạn có thể giữ lại phần hỗn hợp và, và muối này giữ lại có sử dụng cho các lần sau nha Có quả tốt lạnh thì để đúng đỉnh lâu lắm các bạn ơi Và mình có chia sẻ thêm là hỗn hợp này á Không phải chỉ làm cho món tôm đâu Các bạn có thể làm với món cơm chiên cũng rất là ngon Vị rất là ngon luôn Sở nước cơm chiên mà các bạn dùng với cái bột xù này á Thứ nhất á là Nó cảm giác như là các bạn ăn cơm chiên mà có uh, Gọi là cái hạt cơm mà nó nó chiên gần giòn các bạn mình thấy bằng cái bột sù ăn cũng giòn không, không và rất là ngon luôn thứ hai cái gia vị muốn công này lúc dùng cơm chiên nó cũng mùi vị rất là lạ hoặc là các bạn ăn rất là ngon khác những hẳn cơm chiên mình ăn ở thông thường bên ngoài thì tôm các bạn cũng đỏ và sóc chảo nhiều lần cho hỗn hợp bơ tôm và hỗn hợp mà muối và hỗn hợp bột sù dính vào tôm thì khi trưng bày và ăn cũng cảm giác rất là ngon nữa Rồi, đây xin mời cả nhà món tên cuối hồng công đã lên dĩa ở đây các bạn ơi đây các bạn xem có đẹp không nha tôm thì mình được chiên vàng lên nè đó được áo qua lớp bột nè bột năng rồi và thêm một lớp bột xù chiên giòn rồi thấm bên ngoài thêm lớp muối nữa muối rất là thơm và ngon luôn thì món này các bạn có thể ăn chung với kèm các loại rau rau như xà đất hoặc là rau xà đất à, son cũng được xà son thì đúng là kiểu người hồng kông ha không có ăn sạch thường vì nam cũng không sao nhé các bạn ơi và là cái loại rau thơm cũng rất là ngon thì cái món này rất là phổ biến ở các nhà hàng quán ăn ở Việt Nam nếu bạn nào có để ý vào thì có thể thấy cái món này cũng được chế biến rất là công phu nhưng mà mỗi nhà hàng sẽ có cái vị nó hơi khác tí chút xíu quan trọng hơn là ăn cái ăn cái loại này phải ăn rất là nóng thì sẽ tôm rất là ngon và giòn mà khi mình để để mình để lâu thì nó nguội sẽ mới ngon vậy nữa đó thì đây là mình mình chưa có trả thêm một lớp lớp hỗn hợp bột nữa và bây giờ mình sẽ trả thêm một lớp bột nữa Đó, mình mình rắc thêm một lớp bột nữa các bạn sẽ nhìn xem có thích không đó bột này ăn nhâm gì với chút bia cũng ngon lắm tại vì nó ăn kiểu như hơi giống đậu phộng mà. ăn nó bùi bùi giòn giòn ăn ngon lắm các bạn ơi thì món này ăn này thì nếu mà các bạn làm nhà khác ăn chung với cơm cũng rất ok nha bún cũng được vì rất là ngon nói chung người hoa thì dầu mỡ tí xíu nhưng mà bù lại ăn rất là ngon đậm đà các bạn nó làm cũng không khó đâu các bạn ơi À, chỉ cần chúng ta bỏ ra khoảng 15 hai phút thì đã xong một món ăn này và cái hỗn hợp bột đó, thì các bạn hơi giữ lại để sử dụng lần sau nha đó. nếu các bạn có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình mình sẽ giải đáp luôn trong phần comment với review ở trong bài để mình sẽ up lên youtube và các bạn có thấy hay thì cho mình thêm một like và một đăng ký nha các bạn thì nếu mà được các bạn ủng hộ từ đây về sau các bạn viết của mình mình sẽ mình sẽ đi co ghi âm bằng giọng nói mình luôn để các bạn dễ hình dung và dễ hiểu hơn rồi xin các bạn đã nghe nha hẹn gặp các bạn ở các clip giới thiệu món ăn lần sau nha bye bye